Hello, class. Good evening. How are you? Hello, hello. Do you listen to your teacher? Yes. Hello. Good evening. Okay. Great. Excellent. Good evening. Good evening, Carlos. Eh, Filomena Luz, Ivania Olmedo, Francisco Enrique, Vanessa, Guillermo Antonio, Noé, Ana Verónica. Good evening. Vanessa. Good evening. Welcome. I am so glad to have you here, class. Great. Congratulations because I updated the, the platform of your work. Unit one, section one, the five lessons. You did an excellent job, congrats. Okay, felicitaciones por el trabajo durante la primera semana en la sección uno en la plataforma. Excelente. Ahora vamos a iniciar la semana dos. Algunos de ustedes ya iniciaron el trabajo en la sección dos. Congratulations for that too. Felicitaciones por eso también, porque ya iniciaron el trabajo en la sección dos. Y hay quienes ya hicieron el midterm test, ¿verdad? Son cuatro preguntas. Recuerden que en esta semana hay eh, las eh, actividades, ¿verdad? Como siempre, cada día, después de la clase, eh, una tarea y también hay un examencito corto. Son cuatro preguntas en ese midterm exam, ¿ok? Entonces, yes, Carlos. Eh, fíjese que estaba viendo yo por ahí, no sé si me deja proyectar. Eh, eh, estaba viendo que, no, bueno, no sé si soy yo el que, el que va ahí retrasado, ¿verdad? Pero uh -huh. este, estaba viendo que en, el, en la unidad 1, que, bueno, la, la, el siguiente uh -huh. proyecto también lleva parte de la unidad 1, pero uh -huh. en el primero nos hizo, uh -huh. no sé si soy yo o nos hizo falta uh -huh. esto. Ese Entonces, todavía no, ese todavía no, porque hasta hoy vamos a ver el tema el presente para que ah, pues yo, yo, ya uh -huh. lo, yo ya me iba ah. adelantando. <risa> Perfecto, <risa> excelente. No, 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 bueno, nada que ver. Pensé que era yo el que lo había, sí. lo había pasado por algo. No, hasta que ya lo domine, sí. Okay, okay, no, perfecto. no hay problema. Excelente. Porque Gracias. recuerde que hoy también vamos a terminar el feedback, ¿verdad? ¿Se recuerdan que les dije? Hello, Ana Verónica. Barbara, welcome. Noah, sí, quedamos que por motivos de tiempo íbamos a profundizar hoy en el feedback también, sí. Así es que acabamos a practicar porque ahora que ya cerramos la unidad ya tienen el conocimiento, sí, para hacerlo mucho más práctico. Eh, pero es bueno que se vayan adelantando porque hablando de eso, ¿verdad? Como les decía, en la plataforma es satisfactorio ver que algunos van, eh, hay quienes ya terminaron hasta la, la sección 2 y van tratando de avanzar para evitar esos problemas y retrasos, como les digo, con eh, los problemas de la lluvia en la noche, eh, la falta de conexión o la inestabilidad de la conexión. Sí, entonces, congratulations. So here we go. I'm going to get started because it is exactly the time to begin. I'm going to share my PPT with you, class. Okay. And I think that today is 29th. Yes, so this is today. I was thinking that. Bueno, vamos a compartirles acá. I am so glad with your performance. Estoy muy contenta con su desempeño. Okay. So today is August 29th, 2022. And here we have the agenda for our video conference number six. I expect that today we're going to finish the feedback and also we're going to start with the second unit for the second week, okay? El viernes ya van a estar al 50% de su, de su curso, ¿sí? Entonces ya muy pronto estarán en el nivel 2. Congratulations. The, the agenda for our video conference number six is number one, greetings, lo que hicimos al inicio, feedback, que es sobre lo que vamos a trabajar, uh, objectives, every task, describing my job. Ahora vamos a comenzar a describir nuestro trabajo, lo que hacemos, cómo lo hacemos y la frecuencia de lo que lo hacemos. To describe my job, position and activities I perform every day at work. Describing my job and working at pages 19 and 20, I expect, and they're wrapping up of the class. 
porque vamos a hablar de las rutinas diarias, ¿verdad? nuestras rutinas en el trabajo. Y por eso les decía, vamos a trabajar con el simple present tense. A partir de ahora. And then here we have the specific objective and the class objective. As every day, como todos los días, I'm going to request, I'm going to ask you to volunteer to read the specific objective and the class objective. One volunteer, please. Un voluntario, voluntaria. Thank you, David Emanuel. Please read. Hi, teacher. A specific Hello. objective. Participants will be able to escribe my job position and the activities that I perform every day at work. Class objective. At the end, on the class participants will be able to use simple present. The simple present, okay, of the verbs. And here we are. Uh, the specific objective is that you will be able to describe. What are you going to describe? My job. And also the activities that I perform every day at work. Las actividades que yo desarrollo, que yo realizo en mi trabajo, okay? Y para eso vamos a utilizar el presente simple, porque uno de los objetivos de utilizar el presente simple, esa estructura gramatical, es describir la rutina diaria. Okay? And here, as a reminder, if you remember, tareas y evaluación, ¿verdad? Ya tienen ustedes claro esta situación y como los felicité desde un inicio por su desempeño en la plataforma, pero que continúen así, ¿verdad? Very well done, congratulations, and claps, claps, claps for you guys, because you did it great. And now, here we go over the feedback. Brainstorming. In unit one, if you remember, we practice the ABC, yes or no. Uh -huh. Practicamos el alfabeto, ¿verdad? ¿Y qué hicimos con el alfabeto para practicar? We practice spelling, yes or no. Yes. También practicamos las yes, no questions. ¿Ok? Recuerden que las yes, no questions son aquellas preguntas en las cuales tenemos la posibilidad de contestarlas de forma afirmativa o negativa. ¿Ok? Eh, Ana Verónica, are you in class? Are you in class? I, yes. Yes, I am. ¿Ok? Or no, I'm not. Right? That is a yes, no question. Excellent. We also practice with the professions and occupations. Do you remember? Yes. And possessive adjectives. My, your, her, his, it's, our, their. And also you practice spelling the names and last names. Your own names, last names, and your partners, right? Okay, so in order to continue with this feedback, I'm going to stop sharing here and we're going to go deeper into the last activity we did last Friday. Okay, here we go. Si se recuerdan, estábamos trabajando eh, la última actividad antes de cerrar la clase. Um, be singular and plural. Here, you identified the mistakes and you rewrote the sentences correctly. Acá identificaron el error y lo escribieron de forma correcta, si se recuerdan, okay? So here we go, let's uh, feedback on that. In number one, do you remember where the mistake is? Recuerdan dónde está el error? Well. Okay, here. In number two? All right. All right. Great. In number three? Is. Is. Okay, great. In number four? Are. Are. In number five? All right. All right. And now we're going to write them in the correct way. So here, we, the correct sentence should be, we. <clears throat> We are, we are, we are managers. We are marketing, marketing managers. 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 Excellent. Very well. And what about number two? The correct sentence should be. She is. She is. She is. 
Contestant. Margarita, Margarita Marroquín. Marroquín. Okay, Marroquín. Very well. Great. Now in number three, Natalia, Natalia and Sara. And Sara e are, are the, the new now supervisors. supervisors. And we and Sarai. Aren't because it is plural. The new or oh, is affirmative. Affirmative, right? Are. It's affirmative. Are. Okay. The new supervisors. The new supervisors. Supervisors. In number four. My boss is Jorge My Sandoval. Boss is Jorge Sandoval. My boss is Jorge Sandoval. And the last one, their secretary. Isn't. Is Laura Miranda. Miranda. Okay. And that's it. And now, okay, we went through this, but you were working also in groups and here you built some questions, okay? Now you're going to tell me some of the questions that you built. You have them, okay? And you can see them, right? Si las pueden ver, las, eh, el trabajo que hicieron el viernes, ¿se recuerdan? Algunas de las preguntas, are you, for example, are you, are you a student? <clears throat> the answer is yes. I am. Okay. Now another question is Okay, let's uh, see. If I if I say is Carlos um, is Carlos um a mechanic? Incorrect. Is Carlos, uh -huh. Incorrect. Then they ask, no, he's not. No, he's not, or no, he isn't, okay? Very well, thank you. And then the answer is, no. No, he's not. No, he's. No, he isn't. isn't. He's okay. He isn't or no, he's, he's not, and both are correct, remember? Okay, very he's, well. Now, for number three, are are you pilot? Are you a pilot? Remember, for professions and occupations, we always say ah. Are you a pilot? Okay. Are you a pilot? Uh huh. Yes, I am, or no, I'm not. Affirmative or negative? No, I'm not. No, I'm not. No, no I'm, not. I'm not. No, I'm not. What about number four? What would you build? Am I? Porque recuerden que am es solo para la primera persona singular. I. Am I? Am I your sister? Am I your sister? Soy tu hermana. No. You aren't. Okay. No, no eres mi hermana. No, you aren't. Just to tell you an example. Now you tell me for number five, using is, third person singular. Remember that you can use for it also for objects, uh, pets, Animals, belongings, pertenencias. Is your car new? Is your car new? What would you answer? ¿Qué contestaría? Is your car new? Yes, it is or no, it isn't? No, it isn't. 
no, it isn't. Para usar no solo he or she, ¿verdad? Okay. And then are, plural. Remember that we can use are with you, with they, with we. Okay, build one using they, are they? Are they your co-workers? Son ellos tus compañeros de trabajo. Are they your co-workers? The answer is affirmative or negative. Hello. Yes, they are or no, they aren't. Yes, they are. Thank you, Jonathan. Yes, they are. Okay, and that's it. Teacher. Obviously that you built different sentences, right? But this is just a feedback. Yes, miss? Mm -hmm. Yes, eh, Veronica. ¿Qué, qué significa eh, co-workers? Compañeros de trabajo. Co-workers. Mm -hmm. uh -huh. Co-workers, hasta, 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 hasta con el guión. Guión. Mm -hmm. Co-workers. Co oh, sí. okay. Ya lo vamos Thank a ver en la unidad 2. Co-workers, ok? Very well. Okay, now let's get back to one conversation that you are going to complete. May I continue with the next activity? Yes? Okay. Yes. Here we go, because this was just a feedback. And now we continue with the feedback, but you're going to work on the completion of this activity. Mm -hmm. Excuse me, because we were building questions, right? Porque estábamos construyendo oraciones interrogativas. Excuse me, okay, here we have A, B, two people. Uh, one volunteer to practice with me, Carlos, because he already began. Carlos, get ready. Uh, for example, if you say, excuse me, are you? Um, are you? Uh, uh, <laughs> Okay, I, I for, example, la, for example, if I say, this is just an example, okay? Excuse me, are you? Are, are you the Are you Felipe? Oh, oh it can be also, also. Uh -huh. Are you Felipe? <clears throat> no, I'm not. I'm, Carlos. Entonces, mm. I'm Carlos. Mm -hmm. Okay, hold it. That I need to write over here. Oui. Okay, no, I'm not. I'm Carlos. And then you complete. That's Felipe. Aquel es Felipe. Porque that lo usamos cuando estamos alejados de alguien o de algo. Aquel que está ahí es Felipe. That's Felipe. Okay, that's Felipe. Where? Donde? Right over there. Justo allá. Over there, allá. Okay. Right over there, precisamente allá. And are you, and are you, y tú eres, and are you, for example, um, are you the new supervisor? Just as an example, okay? Yes, I am. Then here, nice to meet you. Here, nice to meet you too. Uy. Over here. Nice to meet you too. Okay. Nice to meet you too. And then the other person says, have a Nice day, okay? <clears throat> Short conversation. Is that okay? Class, we are working at page 14, okay? Here. Now you're going to practice this conversation in the breakout rooms. Is that okay? Okay, you're going to work in the small groups. Remember to take turns in order to practice 
but you are going to use your names, okay? Because using your own names and information in the guide, okay, here. Van a usar sus nombres y acá van a sustituir, for example, uh, this depends, are you the new secretary? Are you the new coordinator? Are you the new manager? Are you the new driver? Are you the new what? The new accountant and so on. You use your imagination, okay? Questions about this activity? Preguntas sobre esta actividad? ¿Qué página es, teacher? 14, 14. 14. Mm -hmm. Thank you. Okay, shall we? Podemos continuar, chicos? Yes? Sí, sí, sí. Okay, here we go. Okay. Thank you. And now let's move to the breakout rooms. Let me see. Remember that all of you have to play the different roles and switch roles. Eh, cada quien en el equipo tiene que participar e intercambiar roles usando su información. Um, uh Permítanme. Ok, bien, entonces tendremos un equipo de cuatro participantes y los demás tendrán tres participantes, porque como ustedes son 19, de acuerdo, entonces no pueden haber pareja, pero todo el mundo participando. Here we go. I'm going to send you the invitation right now. Pay close attention. Okay, the invitation is right there. Okay, so go to your groups, please, and begin the practice. Go to your groups and begin the practice, please. Okay, I need Jose Mejia in group number three. Mm -hmm. Clelia, okay. Ivania, I need you in group number five. And Noe, I need you in group number five. Ivania and Noe, go to group number five, please. Noe, group number five. Ivania, hello. In group number five, Ivania. Ivania, we need you in group number five if you are so nice. Ivania, hello. Hello, hello, Ivania. Ok, Ivania hace falta en este equipo. Eh, quizás está teniendo problemas con la conexión. Bueno, entonces comiencen a practicar ustedes y cuando ella se incorpora, aquí está ya. Ok, ya está Ivania acá con ustedes para que puedan practicar, ok. Pueden okay. compartir pantallas si gustan, si, si lo pueden hacer, ok. Bye, build your, your conversation. Construyan su conversacioncita y la practican, ok. okay. Recuerden okay. usar sus nombres, ok. Bye. Por ejemplo, a uh, ustedes, si Filomena Luz y Noé, eh, inicia, digamos, Noé y pregunta por Ivania y le dice, are you Ivania? Le pregunta a Luz y le dice ella, no, I am Luz Amaya, I am Luz. Ivania is over there. It's there. That's Ivania. Ya está Ivania, ¿ok? Y así van intercambiando utilizando sus nombres, ¿de acuerdo? Ok. De acuerdo. De acuerdo. Bye. Okay, do you have any doubt or question? Pregunta para que hagan la práctica, chicos. ¿Alguna duda? ¿Todo bien? No, por el momento es muy bien. Okay. Acá como son cuatro, pueden generar dos equipos, ¿verdad? Sí. Yes. 
Podría ser Jonathan and Danny y ustedes preguntan ya sea por Guillermo o por William. Y le dicen, no, I am Danny. Uh, William is just over there. Okay. 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 okay bye. 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 Y no. después de... No, I am not, ¿verdad? No, I am not. I am Vanessa. I am... Uh -huh. Vanessa. Ok. Y después, okay. that's... That's, ¿verdad? That's... That's... Ah, pero como okay. es para mujer, es lo mismo, ¿verdad? ¿Verdad, teacher? Sí, ahí no that's, hay problema porque that's uh, Vanessa o that's José. Aquella es o aquel es. Uh -huh. uh, no problema. Okay. 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 Aquella okay. es Mari, ¿verdad? Ya. Yeah. Como decir, yeah. aquella, lo que está allá, ¿verdad? Quien está allá sí, es. Así es, correcto. ¿Verdad? Así es. Exactamente. That's, that's Mari. Mari. Uh -huh. Sí, Mari. Después, otra vez dice, where. Where, ¿dónde? Where. Over there. Where. Como where. que fuera J. Where. 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 Thank you. Where. 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 ¿Dónde, verdad? Ya. Yeah. Where. That's okay. Es right. Right over there. Right over. Over, over there. there. Justo allá. Over there, allá. Junta las dos palabras Justo allá. allá. Yeah. Uh -huh. Yes. Ok, bye. Sí, o sea, es por una práctica. Yo te puedo abrir también, no I am not. Ah, uh -huh. oh, ok. Uh -huh. Ok, ok. Nice to meet you. Nice to meet you too. Have a nice day. Si gusta intercambiamos en qué es usted. Ok, ok. Empezaría yo, ¿verdad? O usted. No, yo, yo, yo. Excuse me. Ok. Are you Sandra? No, I am not. Um, Ana. That's Sandra. Where? Right over there. And are you... The new musician? Um, no, I know. I sales person. Nice to meet you. Nice to meet you too. No. I know. I lose Amaya. Ay, pero ahí no va el apellido, va. No, pero no hay problema. Time, ¿verdad? No, no problem, that's, that's, okay. that's, no problem, Luz, that's, that's okay. That's, that's, that's. Uh -huh. Andrea, where? Right. Over there, and are you in you chef? Yes, I am. Nice to meet you. Nice to meet you too. Have a nice day. Okay, ahora. Eh, yo ya fui A, ya fui B. <coughs> yo se, yo se le he sido A, creo. Y me toca ser B. Hoy le toca ser B. Uh -huh. Y Ma Mabelin, usted fue la las dos también, pero si quiere, démosle. Ok, listen, I I I'm sorry for the interruption class, but here <laughs> in letter A, nice to meet you too, with double O, con dos letras O, porque ¿Ah, quiere sí? decir también, ¿verdad? De lo contrario, ah. estamos ahí. En, 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 nice la, aquí. en la ah, A, ah. en la penúltima. Nice ahí. to meet you too. No, en la última. En la última. Ajá. Ahí. Porque quiere decir okay. eh, gusto en conocerte también o conocerle uh -huh. también. Uh -huh. Nice to meet eh, you. Una pregunta, Miss. Yes, eh, Miss. Este, acá es right over there and are you. Uh -huh. 
Aquí es profession. Eh, ajá. Porque le yes. está preguntando, ¿y tú quién eres? Porque ya le sabe el nombre. Entonces, el, la posición o el puesto de trabajo que hacen ahí en la oficina con el trabajo. Right over there. And are you, supuestamente están esperando a algún empleado nuevo, ¿verdad? Are you the new, the new secretary, the new receptionist, or the new sales clerk, the new manager, the new CEO, I don't know, the new driver. Ah, okay. Okay, thanks. Teacher, okay, una pregunta continue. también. Yeah. En la última oración que hemos puesto, have a nice night, uh -huh. no es necesario Ustedes un pronombre. Ellos, usted, usted, no, no, ya se sobreentiende, pero miren, have a nice night quiere decir que ustedes trabajan en la noche. Eh, pues sí. <risa> <risa> Obviously. Okay. Todo el día y toda la noche. <risa> el día de toda la noche. Have okay, a nice entonces, night. Teacher, es, es, esta frase, Ajá. entonces, este, no requiere pronombre, puede ser uh -huh. él, ella, nosotros. Es que se lo estoy diciendo a usted directamente. Ah, okay, Entonces, okay. ahí eh, Ajá, eh, es, es imperativo. Uh -huh. Entonces, no, no necesita, eh, you have a, a nice night, no. Tú que tengas, oh, okay. ya se sobreentiende que es usted porque se lo está diciendo directamente a la persona. Okay. Puede ser para él, para ella. En la noche cuando nos despedimos, yo les digo, have a good night. Es para oh, todos, okay. ¿sí? No les digo, okay. all of you or students, uh, have a good night. No, only have a good night. Sí, es despedido. Ok, okay. practice. Ok, thanks. thanks. Yes. Thanks. Ok. Continue. Yes. ¿Quién me pregunta? Um, excuse me. Are you um, Pedro? No, I not. I am David. Thanks, uh, Pedro. That's 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 Pedro. Where? Right, right over there. And are you a new? Secretary? No, I am no. Nice to meet you. Yeah. Nice to meet you too. Have a nice, a nice day, night. Thanks. Okay. Okay, Ahora. excellent. Y now all of you play the two different roles. Todos practicaron ya los dos diferentes roles. Sí. sí. Yes. Sí, yes. yes. Okay, yes. very well. Excellent. And now I think we're going to get back to the to the main session room, okay? In order to begin with the new unit and get ready and try to think class about the activities that you do at work, okay? Las actividades que ustedes hacen a diario en su puesto de trabajo, okay? ¿Qué es lo primero que hacen cuando llegan al trabajo? What is the first thing you do when you arrive at work? Go to the cafeteria. Have breakfast. <laughs> no, you check in, you check in. Okay. You turn on the computer or whatever. Okay. It depends on the nature of your work. Okay. Or check my email. It depends. Okay. See you. I'm going to close the breakout rooms and I'm going to take your attendance. Me voy a pasar la primera asistencia. Okay. 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 Very well done, class. Congratulations. You did a nice work in the practice. And right now, I'm going to take your first attendance. Let's wait for the others in order to get back from the breakout rooms. They are probably still practicing. Mm, there is one group still there, Jose Mejia, Serafín, and Vanessa. Okay, let's wait for them. Okay, they are coming. Here we go. Ana Marlene. Hello. Present. Present. Thank you, Miss. 
Ana Verónica. Here I am. Thank you. Barbara. Present teacher. Hello. Carlos Miguel Umaña. Here I am. Thank you. Clelia. Estela. Present. Daniel Alberto. Here I am. Thank you, sir. David Emanuel. David Emanuel, microphone. Thank you, David. Uh, Filomena Luz. Present. Great, Miss. Francisco Enrique Saldaña. Present, teacher. Thank you, Frank. Guillermo Antonio Hernández. Present, teacher. Thank you, Guille. Uh, Ivania Elizabeth. Present. Okay, remember that you need to activate the cameras when you uh, your name is mentioned. Jonathan, hello, Jonathan. Here I am. Thank you. Jose Armando Pacheco. Hello, teacher, I am here. Okay, great, thank you. Karina Vanessa. Here I am. Thank you, Karina. Jose Manuel Mejia. Present teacher. Thank you. Mabelin, Milagro Mabelin. Present. Thank you. Noé Isaí. Present teacher. Okay, great. Now, no problems with the connectivity. Serafín. No. Constanza. Hello, Where Serafín. Where I am. Okay. Where I am. Great. William Francisco. Present. Okay, great. Thank you. All of you are here. That's excellent. Very well. Now, listen, we are going to get started with a new topic. Ahora, escúchenme, vamos a iniciar con un nuevo tema. Necesito que me presten atención. Ya lo saben, pero es todo como refuerzo, okay? So I'm going to share my PPT with you. It is the simple present tense. El presente simple. Okay, here. I have some explanation for you. Look at this. The simple present tense. Uses of the simple present tense. Los usos del presente simple. I'm going to diminish this. We use the simple present to express the idea that an action is repeated or usual. Y era lo que les mencionaba al inicio, que usamos el presente simple para expresar la idea que una acción se repite, la repetimos o es usual. Por lo tanto, para describir nuestras daily routines, porque son actividades diarias que hacemos con frecuencia todos los días, entonces usamos el tiempo presente simple de los verbos, así se le llama en gramática. The action can be, la acción que podemos describir con el presente simple, can be a habit, a hobby, a daily event, a scheduled event, or something that often happens. Esa idea o el evento que vamos a describir o la acción puede ser un hábito, un pasatiempo, un evento diario o un evento que ya está programado en nuestro horario. For example, I have a English class at 8 p.m. from Monday to Friday, or every day in the week, todos los días en la semana, not in the weekend, okay? It can also be something a person often forgets or usually does uh, not do. También puede ser utilizado para algo que una persona olvida hacer o usualmente no hace. En otras palabras, lo podemos utilizar por affirmative and negative sentences, okay? Examples over here, I play basketball. She does not play soccer. Does he play basketball? The bus leaves every morning at 6 a.m. The bus does not leave at 7 a.m. When does the bus usually leave? She always forgets her lunch. He never forgets his boat. 
every 12 months, the Earth circles the sun. Does the sun circle the Earth? ¿verdad? Entonces, acá tenemos algunos ejemplos. I play basketball. That is a routine, but I don't say the time. She does not play soccer. It is a negative sentence, okay? And then we have, does he play basketball? Juega el basketball? It is a question interrogative sentence. The bus leaves every morning at 6 a.m. El bus sale a las 6 de la mañana, todo, a las 6 todas las mañanas. The bus does not leave at 7 a.m. El bus no sale a las 7 de la mañana. When does the bus usually leave? ¿Cuándo sale el bus usualmente? She always forgets her lunch. Ella siempre olvida su almuerzo. He never forgets his coat. Nunca olvida su abrigo. Every 12 months, cada 12 meses o cada año, the earth circles the sun. La tierra gira alrededor del sol. Does the sun circle the earth? El sol gira alrededor de la tierra. Yes or no? I don't know, you may say. Okay, I'm going to share this slide with you guys. Okay, via WhatsApp so you can have it. Teacher. To stop sharing. Uh -huh, yes. Una consulta. Cuando hablamos de segunda persona en las oraciones simples que estamos viendo ahorita uh -huh. eh, para afirmativo y negativo, este, al verbo se le agrega la letra S. ¿verdad? Ya le voy a explicar. Gracias por preguntar. Ok. Y vi. Ok, Ivania está trabajando. Ok, great. Entonces veamos. Vamos a analizar en este momento. Bueno, estos son los usos y algunos ejemplos, ¿verdad? De oraciones afirmativas, negativas e interrogativas usando el presente simple. ¿Y qué pasa acá? Fíjense bien. En la pregunta, ¿Does he play basketball? Y acá tenemos otra pregunta. When does the bus usually leave? When does the bus usually leave? Es una pregunta, pero no es una yes, no question. Es una information question. Porque usted está preguntando acá a qué hora sale el bus. Necesita esa información, ¿sí? Por lo tanto, no puede decir yes, it is, o yes, it does, no, it doesn't. Sino que acá tiene que dar la información. En esta otra pregunta, does he play basketball? Aquí sí es yes, no question. Yes, he does, no, he doesn't pero en presente simple, ¿de acuerdo? Que es lo que hemos estado viendo. Ahora veamos acá. Facts or generalizations. Otro uso del presente simple es para hechos o generalizaciones. The simple present can also be used to describe what the speaker believes. También lo podemos utilizar para describir lo que la persona que habla cree. That a fact was true before. Que un hecho fue real antes. Es verdadero ahora and will be true in the future. Y será real en el futuro. It is not important if the speaker is correct about the fact. No importa si es lo correcto lo que el hablante o la persona que expresa la idea eh, está en lo correcto. It is also used to make generalizations about people or things. También utilizamos el presente simple para expresar generalizaciones acerca de las personas o las cosas. Veamos algunos ejemplos. Cats like milk. That is a generalization. Es una generalización porque hablamos de los gatos en general. Yes or no? Cats like milk. ¿Le gusta o no le gusta a los gatos la leche? Yes, they like milk. So that's why we say cats like milk. Now let's analyze the second one. Parrots do not like milk. A las loras no les gusta la leche. O les gusta la leche. No, because they are birds. They like fruits. 
Yes. Ahora vamos a la forma interrogativa. Do dogs like milk? Si yo les hago esta pregunta, ¿qué me contestarían ustedes? Do dogs, one, one, do dogs like milk? Yes, they do or no, they, they don't. Yes, they yes, do. They do. Y me contestan they porque dogs es plural, ¿sí? Entonces sería el pronombre personal, they, yes, they do. Now, Cancún is in America. Yes or no, Cancún is in America. Yes. Yes. Ok, entonces es un hecho real, fact, quiere decir un hecho, ok. Uh, San Salvador is not in Europe. Is it correct or incorrect the sentence? Correct. It is correct because correct. San Salvador is in El Salvador, Central America, in America, not in Europe. Es un hecho real. Entonces, es una generalización y hecho real. Doors are made of wood. Las puertas son de madera. Is it a fact? Yes. Is it a generalization? Yes. Es generalización pero también hay otras que no, sí, por eso dice acá, puede ser que sea real o no sea real, es una generalización, pero hay excepciones, porque hay algunas que están hechas de metal, yes or no, and then, windows are not made of wood, in negative, windows are not made of wood, that is a generalization, but uh, there are some that are made of wood, yeah, in the countryside, algunas en, en el interior de la república, en el campo son hechas de madera. Yes or no? In you just open or close? Yes. Yeah, in the cabins. Now, Zacateco Luca is a small city. Is, no. it, is it a fact or a generalization? Es un hecho real. A generalization because El Salvador is a small country. So it could be that Zacateco Luca is a small city. Es una ciudad pequeña, ya, yeah? in comparison to others. Entonces tenemos acá que utilizamos present simple to express the idea that an action is repeated or usual. Lo utilizamos el presente simple para describir acciones que se repiten o son usuales, la daily routine, ¿verdad? Y también para expresar, ah, también miren acá tienen para eventos que están programados, ¿verdad? Ok. O algo que usted no hace o se le olvida generalmente. I always forget my, my keys. Siempre me olvidan las llaves. Alguien puede decir every day. And then to express facts or generalizations. Para expresar hechos reales o generalizaciones. Yes. Ok. So now here we go. Schedules events in the near future. El presente simple lo usamos para eventos que están programados para un futuro cercano. Ah, pero esta no se las compartí, ¿verdad? Se las comparto. It is about the uses of the simple present. Via WhatsApp. Okay. There we are. And now let's go over. En el libro vamos a ir utilizando y practicando esto, no se preocupen, ¿ok? Here, some examples. Para eventos, schedule events, eventos programados, calendarizados. In the near future. And then we have, we use simple present to talk about the schedule events in the near future. Un futuro bien cercano. This is most commonly done when talking about public transportation, for example, but it can also be used with other scheduled events. Pero también se puede usar para otros eventos programados, por ejemplo, the plane leaves today at 8 p.m. El avión sale hoy a las 8 de la noche. The bus does not arrive at 7 a.m. It arrives at 9 p.m. Notice that here we are using negative and affirmative, yes? And it is replacing the word bus. It está sustituyendo el sujeto bus, the bus, el bus, okay? When do we board the plane? When do we board the plane? Cuando abordamos el avión? The celebration starts at seven o'clock. 
When does class begin tomorrow? ¿Cuándo inicia la clase mañana? ¿A qué hora inicia la clase mañana? ¿De acuerdo? Entonces, acá están viendo que son eventos programados, ¿sí? Question so far? ¿Alguna pregunta? ¿Hasta el momento? ¿No? Ok. Very well. Ahí tienen también, ¿verdad? Ya les compartí. Then we continue over here. No questions. Pero ahorita no, teacher. Tal okay. vez más adelante. <laughs> now here, you're going to practice right now. Practice writing sentences using the simple present tense showing a schedule events in the near future. Vamos a practicar. Van a construir en equipos oraciones, ¿verdad? Um, diez oraciones en equipo, eh, utilizando el presente simple, mostrando eventos programados en el futuro cercano. Tomorrow students in school do not have classes. Tomorrow students in school do not have classes. Students in school do not have classes tomorrow, ¿ok? Se puede escribir de esta forma y de esta otra forma. Ahora bien, yo les digo, un evento que ustedes tengan programado ahí en, en, en su oficina. Durante la semana. Uh -huh. Reunión general. Ok, when? ¿Cuándo van a tener la reunión? Tomorrow. We have a general meeting tomorrow. Tomorrow. Ok. Por ejemplo, es así. ¿De acuerdo? We have a general meeting tomorrow. Uh -huh. Y recuerden que qué sucede acá con los verbos. Acá sí vamos a utilizar el cambio en los verbos cuando le agregamos la S para tercera persona de singular. O E S, ¿verdad? Y escribimos, por ejemplo, she uh, cleans the office. Ella limpia la oficina. Fíjense que clean es el verbo, pero como estamos hablando de tercera persona de singular, le agregamos una S, ¿sí? ¿De acuerdo? Teacher, ¿a cuáles se les agrega la S? A los verbos. A la, a la mayoría de verbos. Veamos. Les comparto acá. Porque eso lo vamos a ver más adelante. Pero ahora, ya que me pregunta. Ok. Simple present tense. Son reglas que hay. Entonces, usually we add S to the verbs when the subject is third, third person singular. Fíjese bien que usualmente, bueno, a la mayoría de verbos se le agrega la S, pero este cambio lo sufre cuando eh, utilizamos tercera persona de singular, ¿verdad? Si decimos, he plays the piano, which is very common. He plays the piano. Okay. Uh, she, um, she speaks three languages. Ella habla tres idiomas. It drinks milk. Toma leche. ¿Quién? Puede ser un gato, un perro. Como estamos hablando de tercera persona de singular, he, she, it, le vamos a agregar S al verbo, a la mayoría. Pero cuando los verbos terminan en SH, CH 
en X. Entonces, le vamos a agregar ES. Por ejemplo, siempre en tercera persona de singular, de ahí para I, you, we, they, no hay problema. Sería, por ejemplo, uh, he washes the car um, every Saturday, por ejemplo, cada sábado. Uh -huh. She watches um, TV at night. She watches TV at night, en la noche. Mire, como estoy usando she, vamos a agregar es, ¿de acuerdo? Sí. Y si decimos uh, he fixes the, the motor the motor at work él arregla el motor en el trabajo sí fix de acuerdo y también hay otra regla you change for example in the verb carry que significa llevar o cargar cuando lo usamos en tercera persona de singular, he, she, it, vamos a cambiar la Y en you are, I, I, E, S, for, and you change it for like this, carries, ¿ok? Cuando termina en Y, decimos he carries the bags from the market. Él carga las bolsas desde el mercado, ¿ya? And we can say, the baby cries at night. El bebé llora por la noche o la bebé llora por la noche. ¿Se fijan? Cry, carry, ¿verdad? Termina con ahí el cry, acá se lo pongo por aparte, es otro que termina con Y, ¿sí? Entonces, los verbos que terminan con Y en presente simple, le eliminamos la Y and you write I, E, S. Carries, hear, cry, cries. ¿Ok? ¿Sí? ¿Estamos claros hasta el momento? You may take a screenshot if you want to, ¿ok? Hello. Hello. Sí, estamos bien. Se lo comparto vía WhatsApp. O ya le tomaron un screenshot. Sí. Ya le tomaron un screenshot. Yes. Le tomaron un screenshot. Ah, ok, no hay problema entonces. Yes. Vale, entonces alguien que le tomó un screenshot lo puede compartir vía WhatsApp porque hay algunos que están escribiendo para que pasemos ya a la práctica que vean ustedes que a través de la práctica acá fue una introducción general, ¿verdad? But step by step is going to be clearer. Um, because, for example, to describe the activities that you usually do at work, if you say... I answer the phone. Let's imagine that Luz tells me, teacher, I answer the phone at work. Cuando yo les cuento lo que ella hace, Luz answers the phone at work. Yes? Y ahí ya le agregamos la S, ¿sí? Okay. Now that you have it in there, I think that we can move in practicing the book. Yes? Because it is about your activities, the activities that you do at work, okay? Daily routine at work. I'm going to stop sharing here. And now I'm going to tell you. In the book, what are we going to do, class, right now, here? Oh, mm, scroll, 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 and over here, okay? Here, describe my job position and the activities that I perform every day at work. 
you're going to brainstorm about job positions at your workplace and say three activities you do there. En los equipos van a ser una lluvia de ideas sobre los puestos de trabajo que hay en su oficina o departamento o en el de company, okay? And three activities that you do there. I'm going to show you. Uh, over here, for example, uh, in my workplace, I have a CEO, okay? I can find a CEO. I can find a receptionist, okay? Job positions that we can find in your workplace. A uh, receptionist. Uh, let me see. Coordinator. Mm, what else? Uh, probably secretary. Mm -hmm. uh, sales. We. Oui. Sales people. Mm -hmm. um, telephone. Agents, teachers, to tell you an example. Yes, en mi puesto de trabajo, ahora en el puesto de trabajo de ustedes, qué posiciones, qué puestos de trabajo hay, okay? This is in my workplace. And then the second part is three activities that you do at work. I would tell you, mm, three activities that I do at work. Mm. Prepare classes, teach classes, um, evaluate students. Three, pero hay más, because I would say uh, tutor students. In my case, more than three, but only three. Pero solo tres les está pidiendo, ¿de acuerdo? Yeah, so right now, class, you're going to move to the breakout rooms and you are going to go over exercise number one. The first activity, you write a list of the positions at your workplace. And the second part is you write and share with your classmates three activities you do at work every day. Yes, tres actividades que hacen a diario en el trabajo. Is that clear? Hello? Somebody here yes. with me? Yes? Yes. It's, it's not yes. Clear. Yeah, right now, let's move to the breakout rooms. And here we go. Let me see. Okay, I'm going to recreate. What if? Primero me van a hacer esto y luego vamos a, a, a construir las 10 oraciones. Porque ya cuando ustedes describen las actividades que hacen, ya pueden construir las oraciones en presente simple, ¿sí o no? De la daily routine. Ok, here, listen. You're going to work in different groups because one of you is uh, gone, lost the connectivity. So here we go. Okay, I'm going to send you the invitation right now. Let's see. Okay, it is there. Go to your groups, please. Go to your groups. A ah, Verónica, perdió la conexión. La voy a enviar a un equipo, Verónica, en este momento. Um, la voy a enviar al equipo. Permítame. Aquí hay tres, es que hay unos equipos de tres y otros de cuatro. Sí, que se me fue el internet. Sí, yo dije quién fue. Vaya, entonces la voy a enviar a, permítame que aquí hay cuatro, aquí hay tres, aquí hay tres. Por favor, gracias. Ok, sí. 
Me voy a enviar al equipo 4. Okay. Gracias. Ok, gracias. acaba la invitación. Ok, gracias. My pleasure, Miss. Consulta. Yes, yes, sir. Um, eh, Primer, los los trabajos son individuales. Uh -huh. Cada quien va a escribir porque como trabajan en compañías diferentes, uh -huh. eh, se encuentran puestos de posiciones o puestos de trabajo diferentes, no solo el de ustedes. Uh -huh. Pero ¿qué podemos encontrar ahí? Eh, maybe a uh, messenger, eh, drivers, operators, ok, uh, managers, receptionists, accountants, yes. ¿Qué otros puestos de trabajo podrían haber? Dependiendo de la naturaleza. Graphic designers, yes. Uh -huh. Engineers, architects, lawyers, dependiendo del puesto de trabajo. Accountants, okay. yes. Marketers, uh -huh. ya. Yeah. Sí. Bien, entonces... Um, Esa es la primera actividad, sí. Y la segunda, las actividades que usted hace en el trabajo de acuerdo a su puesto. ¿Ya? Mm. Sí, solo tres actividades, no más. Uh -huh. Entonces, eh, las primeras serían eh, actividades de otros puestos. No, actividades, eh. no, 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 no. Los puestos de trabajo, por ejemplo. Ah, ah, uh -huh. Solo hacer un listado de los puestos de trabajo. Okay. ¿Sí? ok. 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 Y las actividades, solo las de ustedes, pero solo tres actividades que realizan a diario en el trabajo, ¿sí? Ok. Ok. Ajá, uh -huh, ok. Sí, esa la teacher. Yes. Sí, lo yeah. podemos consultar. Dígame. Que le urge, sí. Este, fíjese que estamos aquí hablando con, con los compañeros. Uh -huh. eh, yo creo que la mayoría este, ya tiene como que las tres actividades diarias que realiza en su trabajo. Uh -huh. Solo que, por ejemplo, en mi caso, no sé cómo o sea, pasarlas al inglés. Y verdad uh -huh. que no tenemos claro también si dentro de los cuatro tenemos que sacar las diez oraciones. Con no, las no, no, de... permítame un segundo, solo le doy ingreso a uno de sus compañeros que ando viendo en qué equipo está. Ah, le voy a mandar el equipo cinco. Permítame un segundo, Linda. Está bien, mis. Está bien. Ok. Ok, eh, por ejemplo, ¿cuál? Pague. Yo doy asistencia técnica a los cultivos. Ah, entonces sería técnica a las cistas. Only técnica a las cistas. Este, en mi caso yo reviso documentos, yo lo tengo como review check. documents. No, check, check. Check. Ajá, check paper, papers. Or check. files. Check papers, porque ahí ya es en general todo tipo de documentos, ¿verdad? Papers. Oh, referentes a impuestos como declaraciones o informes sí por eso pero la, Ahí, la, 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 la actividad es en general check papers. Uh -huh. papers porque también un contador puede decir hay check papers documento ¿verdad? Uh -huh. Uh -huh. ¿alguien más? Eh, entregar en package uh, deliver packages deliver packages Yo, mis, yo, uh -huh. teacher, yes. eh, no, no sé si así se dice, where are logistics? Disculpen, logistics, ¿qué? Eh, ¿Cómo se llama? Dígalo en español. Warehouse logistics. Sí. Eh, Ustedes están veo, log veo la logística del almacén. Ok, I ch check the logistics, check the logistics. Check the logistics. Uh -huh. Y dentro de esa actividad de revisar la logística, ¿qué otras dos actividades hace? Eh, recepción de mercadería. Ah, ok. 
reception of merchandise, the reception of merchandise and also check papers. También usted revisa documentos, ¿sí o no? Yes. Cuando entre, ah, ok, ya ve, por eso es en general check papers, ¿ya? Uh -huh. Ok, lo tengo porque okay, me necesitan tengo... el equipo cuatro. Bye. Gracias. No, no, no. Bye. Bye. Gracias. Bye. Okay, yes, hello. Alguien me necesitaba. So sorry, but I was in another group helping them. Tell me, ¿cómo les ayudo, chicas? Yo tenía una duda. Ok, Vane. Este, no sé si me puede volver a explicar. Eh, en la número uno y la número dos. En la actividad número uno van a hacer un listado de los puestos de trabajo que hay en su compañía o en su departamento, o en su área, ¿sí? Ok. Uh -huh. lo, que, lo que al llegar yo a su oficina, a su puesto de trabajo, a su compañía, ¿qué, qué, qué, qué empleado voy a encontrar? Por ejemplo, la receptionist, yes. Ok. Probably. Eh, hay oficinas que no tienen recepcionista, sino que de una vez lo envían a uno, ¿verdad? Ok. O... Uh, drivers, uh, supervisors, coordinators, engineers, architects, graphic designers, yes. Okay. Y las profesiones u ocupaciones de sus otros compañeros. Okay. Uh -huh. And in the second part, y en la segunda parte de ese ejercicio, you write three activities that you do at work. Tres actividades que hacen el trabajo. Ok, ¿en esa solamente incluye el numeral 2 o es de la 1 a la 6? No, hija, no sé por qué me está diciendo eso. Veamos acá. Solo es el número 1, es que aquí son dos actividades. Mire, brainstorm about job positions at your workplace. Esa es una, que es esta. Yo se las escribí acá esta, pero se las voy a pasar para acá porque también es parte de esto. ¿Verdad? No crean que solo. Y la segunda parte es seis three activities you do there. Di o expresa tres actividades que tú haces en tu puesto de trabajo. Por eso yo les escribí I prepare classes, teach classes, evaluate students, tutor students. Yo les escribí cuatro. ¿Sí? Ah, okay. Pero solo tres. Las dos son parte del ejercicio uno. Uh -huh. ¿Sí? Ok. Ah, ok. Ok. Ok, very well. Y entonces acá son dos actividades en una, en el número uno, ¿sí? Ok. No tienen que escribir todos los puestos de trabajo, unos cuantos, dependiendo de la naturaleza, ¿sí? Porque así vamos a incrementar el vocabulario, porque como las tres trabajan en puestos diferentes, ¿verdad? La naturaleza del trabajo es diferente. Yes. Yes. Ok. okay. See you. I'm going to monitor other students. Si me necesitan, me llaman. Ok. Ok. okay bye. Bye. Mm. Así como capacitación al personal. Training. 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 Staff training. Staff training. Staff training. Ok. Uh -huh. Escucho. Sí. Ok. ¿Qué staff más hace? Ajá, staff training. Only three activities. Ay, yo creo que con esas me quedo, teacher. Ok. Teacher, eh, yes. realizar reportes está bien. Make, right, report. make reports or write reports. Yeah, both are correct. Mm -hmm. Ok, thanks. Vamos a decir tres o cuatro. Nice. Es bastante. Uh, Por ejemplo, hay un... Gerente, ¿cómo se dice gerente en el caso de manager, nosotros? Manager, manager. 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 Es el que, entonces, 
managers. I manager secretary. Mm -hmm. Secretaries. Secretary. Um, security. Yes. Security. Yeah, security. security. Secure. Es lo mismo security que security. Uh -huh. Security. Yeah, they say it in short, but it is okay. Security. It's a gun to gun. <laughs> okay. <laughs> Bye. See you. <laughs> Solution mistake. Mm. Or mistake solution. Error, error solution. Error what? solution. Mm -hmm. Spelled error. Oh. The same as in what? Spanish. Error. The same. E R R O R. Error. Error. Mm -hmm. uh, uh, or uh, oh, uh, what do you mean by error solution? Es que, por ejemplo, cuando un cliente tiene alguna queja o alguna duda de algún producto, uh -huh. nosotros eh. tenemos que solucionar eso. Ah, eh. and then it is not error. It can be a um, problem solution. Yeah, okay. Which, teacher, which the different uh -huh. mistake and error? Mistake is when you make the fault, but you don't know the correct way to do it. Por ejemplo, mistake es cuando usted comete la falta, pero no sabía la forma correcta de hacerlo. En inglés, error es cuando usted ya sabe cómo hacerlo, cómo decirlo, en el caso del idioma inglés, ¿verdad? Cómo escribirlo y aún así comete el error. Entonces ya no es mistake, es error. En inglés, error. pues, mm -hmm. error. For example, when um, mucha gente se confunde con he y she. If you say, for example, Noé is, um, is a, let's, for example, Noé is a lawyer. He is a lawyer and uh, Marlene, he is also a lawyer. Ya no me dice Marlene. She is also a lawyer, que es la forma correcta, sino que me dice he por error involuntario, pero como usted ya está consciente que para ella tiene que ser she, entonces ya no se toma como mistake, se toma como error, gramaticalmente hablando, ¿sí? Okay, okay, okay that's the difference. And you may say, I solve problems, customers. Problem solution. Uh -huh. Problem solution. Uh -huh. Okay, ya casi, chicos. Ya casi. Okay. Number three. Oh. Este, teacher, ya, ya, ya casi en inglés, ¿cómo sería? Almost. 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 Uh -huh. Almost. Almost. Okay. Como ya casi terminamos, tal vez no es no, o oh, David. Oh, no. ¿Sí? Sería Francisco, ¿verdad? Francisco. No comparte Francisco. alguna o dos. Uh -huh. Okay, uh, call the customer. Call. Call the customer. Call okay. customers. Call customer. Customers. Okay. Prepare what? Prepare or prepare. Prepare, prepare quotes. Prepare quotes. And uh, supervisor teacher. Supervisor? Yeah, no, supervised. No. Supervisor is the person. Supervisor yeah, okay. is la persona. Supervise is the verb. Uh -huh. Supervise the project. Supervise project. Okay. Project. 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 Okay. For the time I rest, supervise. <laughs> Ahora. No, eh? No, eh? Well. Va. Bueno, yo en la, en la empresa igual, pero trabajo de supervisor. Uh, you go to the cinema. Ok, gracias. 
terminaron con sus actividades en el trabajo. Eh, sí, pa. ya está. Aquí en 3, 3, 3, 3. Sí. I, I collect money the customer. Ok, I collect money from the customer. Sí, no le olvidé la que me dijo que ya ve. <laughs> ok, very well, excellent. So give me 30 seconds, ok? 30 segundos regalen. Bueno. To make sure if the others finished. Finished. Finish? Yes. <laughs> okay, you are ready. Okay, give me 10 seconds while I monitor the others and then we get back to the main session room, okay? Account. Mm -hmm. Account. 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 Accountant. 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 Accountant is contador. Accountant. Sí, accountant. No, sí. accountant no. Accountant. Accountant. Okay. Account. Eh, teacher, eh, spell the accountant, please. Accountant. <laughs> okay, over yes. here. Accountant. You have it over there. A C C O U. And the A accountant. Accountant. How do you say? Okay, eh, thank la you. Persona que lava los carros. Car washer. Okay. Car washer. Car washer. Uh -huh. Car washer. 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 El, y el vigilante uh, security security uh -huh. o oh, security officers officer uh -huh. no ya es oficial no security security yes okay are you ready to get back yes yeah. okay let's get back regresamos cuídense Group number one is coming. <clears throat> Group four and Anna Marlene are still there. <clears throat> okay, listen, now that you have that information, okay, and also you have the activities that you do at work, you are going to go over the second step that I show you in the in the PPT about the, the 10 sentences that you are going to build, but using the simple present tense. Okay, for example, let me see, okay, great. Uh, Jose Armando Pacheco. Okay, here. Tell me one activity that you do at work, please. Uh, I make a plan adjustment. Uh, okay, only one, only one. Okay. And then in su grupo, pueden escribir. Jose, uh, plans? A plan adjustment, to make a plan adjustment. Okay, makes plans adjust adjustments ok ¿qué sucede acá? como es tercera persona, José entonces al verbo le agregamos es, y ahí tienen ya una oración ¿sí? imaginémonos que um, um, milagro you are uh, in the same group that José and then I ask you tell me what do you do at work Y usted me menciona una actividad, ok. Milagro, dígame una actividad que hacen en el trabajo. Uh, one. Make, make report. Ok, so we say, um, 
Milagro or Madeline. Milagro makes reports. ¿Sí? Y ahí ya van construyendo ustedes las 10 oraciones, utilizando las reglas que me preguntaron y que yo les expliqué sobre la letra S. ¿Sí? ¿Cómo se, ¿Cuándo se le agrega la letra S? Me decía, como es tercera persona de singular, entonces el verbo sí sufre cambio. ¿Se recuerdan? Ok. And now, this is the second part of the exercise. You're going to build 10 sentences as a group describing the activities that you do and your partners in the group. Is it clear? Estamos claros, ¿sí? Yes. yes. For example, if uh, somebody says, uh, let's imagine, Jonathan calls clients. To tell you an example. El verbo es call, pero como estoy hablando de Jonathan, Jonathan, que es tercera persona es singular, le vamos a agregar S. Le agrego una S, ¿sí? ¿De acuerdo? Ok. Now, I'm going to stop here. And I'm going to send you to the breakout rooms. And you build. You have five minutes in order to build the sentences. Tienen cinco minutos para construir las oraciones porque ya tienen la información. Solo le van a poner el nombre de la persona y le agregan la e s s o i e s i e s dependiendo, ¿verdad? Del verbo, ¿sí? Okay, here we go. I am going to open the breakout rooms. Um, Luz y Vanessa, ¿quién más estaba con ustedes? Yo, Verónica. Ana Verónica. Ana Verónica. Ok. Ok, luego la envío ahí, Ana Verónica, porque me aparecen solo dos participantes con ella. Ok. Right now I'm going to send you the invitation. And remember to write the sentences. And later, one speaker, or you are going to divide, you're going to share the sentences with the class. Here we go. Verónica, I sent you the invitation. Class, entonces Ana Verónica, group number four. Ok, get ready, Vero. Mm, todavía no me llamo. Okay, ok, yeah, right now. Ok, my pleasure. ¿Qué pasa, Jaque? Espera. Ahorita vamos. Entonces con el nombre va. Yes. Sí, porque así vamos a saber quién realiza cada actividad. Yes. Ok. Ok, we can use the on, on name. Yes. Ok. Of first. Ok, first. Uh... El... The ones that end in Y, las que terminan en Y, you eliminate the Y and you yeah. add I, E, S, for example, cry, cry. Yes. Mm -hmm. Y, y um, las que terminan en, por ejemplo, check. Only que S. termina en, en... No se le agrega S. ¿no? Sec, yes. Sec. No. Um, the ones that are in Y. Okay. Change by I, E, S. Las que terminan en Y, la, la eliminas la Y en you add I, I e, e, S. S. And mm -hmm. the ones that end in S, S. S H um, C H or X you add E S le agregas que S y a los demás le agregas um, S a todos los demás S uh -huh. ok ok let's begin building the sentences Thanks, teacher. Okay. 
Okay. Promoción de créditos. In English. Credit promotion. Credit promotion. As, sin. Sin. sin la. Without sin C. C. Sin la última C. Sin C. Sin la C. Credit. Sí. Promotion. Sí. Okay. Yes. Promotion. Yes. Pero en este caso, como. Entonces sería, en el caso mío sería, we hold many white clients. Verónica o Ana Verónica uh -huh. holds meetings with goes, clients. Goes, goes, goes to meetings. Holds. 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 Holds meetings with clients. Holds meetings with clients. Ya. Ok. ¿Cuántas oraciones son, Ticha? 10 per group, 10 oh, por oh. equipo, 10 por equipo, por equipo. <risa> Vaya, ah, pues sigamos. Ahora, ¿quién sigue con la otra actividad que tenía? Porque solo una y una hemos dicho. Vaya. Ahora dele. Eh, she problem solution. Uh -huh. no, sabemos que no estamos. No, no. Eh, eh, ahí sería, le vamos a cambiar. Como, how? Okay, she, she solves uh, customers. Um, customers problem. problem. Mm -hmm. She solves, ella resuelve problemas de los clientes. Entonces está como en el departamento de problem solution, pero... Lo que ella en realidad hace, she solves customers' solutions. Ella resuelve los problemas de los clientes, ¿sí? Okay. Y en el caso, eh, por ejemplo, Francisco, eh, Francisco supervise projects. Uh, supervises. Francisco, Francisco supervises projects. That's okay. ¿Y por qué en, en, en el otro ejemplo she solves customer problems cambia tan drástico, teacher? ¿Cómo cambia tan drástico? Ah, es por la naturaleza de la acción. Porque mm -hmm. no va a decir she, she resolutions porque el verbo resolver es solo. Ya mm -hmm. está usado como nombre o sustantivo. Es que a veces uno como habla español piensa las sí. cosas literalmente a traducirlas del español a inglés y es cuestión Correcto. de interpretación, no de uh -huh. traducción literal. Uh -huh. Yo cometo ese error también. Uh -huh. Ok. Age, now, no faltan two. She solves customer. Customers problems. Problems. Mm -hmm. David nos decía que una frase, I test computer systems. I check. Test. Check. Dijo. Test. Test. Ah, yeah. testing. Uh -huh. So we say, Francisco. Porque... David. Okay. David. Pero ¿cómo okay. iría este, este verbo test en este tipo de oraciones? Uh -huh. Porque test lleva ese al final. Así es. Uh, so we say, Francisco. David. David. Uh, David. David tests computers. That's it. Tests computers. But la palabra original es así como usted escribió, test. No se le agrega nada. No, porque acá okay. test ya lleva la S. Ajá, ajá. Porque la palabra original es tu test, probar. ¿Ya? Uh -huh. Sin S. Sin o verificar. S. Ah, ajá, pero acá como es tercera persona ya le agregamos la S. David tests computers. Uh -huh. Ok, teacher. Ok. 
Okay, bye. 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 Jose makes plan adjustment. Jose, no, analyzes. Ajá, ahí, analyzes. Ahí tenía duda yo. Ok, acá you are uh, after I, después de la I. Could you ask una, una Z, una Z. Sí. No, después, no, yo no le he dicho eso. Después de la I le dije, ajá. Right now. Una analysis. Demands. Demands. Ok. Demands. Demands. Y eso ajá. de demanda, ¿qué quiere decir? Eh, análisis de la demanda es. Eh. ¿De cuál demanda? Eh, de producción. Demand production. Así. La demanda. Sí. Ajá. ¿Cuánto tiene que sacar? Sí. Ajá, ok. Ok, that's ok. Uh, change over reports. ¿Y acá quién hace esto? Eh, José también. Ya, ahorita estoy haciendo sí. los mil, después José hacemos los days. Changers. Changes y acá que quiere decir over reports es eh, informe de cambios, así change overs, así es el término técnico de, de, de en, eso. Vaya, entonces serían dos S porque sería José changes over report, sí, over report, uh -huh. Uh -huh. ok, José uh -huh. changes over uh -huh. reports, yeah. okay, oh, reports. Bien. A, a, reports y reports. plural, yes, in plural. Ok. Ok, siguiente, next. Ok, let's hurry. Uh, Could you charge your, your, your screen? El nombre de lo, de lo que hago, ¿verdad? Executive. No, usted es sales okay. executive, pero ¿qué actividades hace como sales executive? Uh, I visit I... the customer. Ok, and then we say, and, ok, yeah. and then we say, uh, William visits the, visits customers. Yes, sí, así es. Oh, sorry. William visits customers. Visits customers. Next. Es al revés. Visit. Acá el C U. Acá la O. Es U. En lugar de ah. U es U. Y en, la, en lugar de la U. Uh -huh. That usually happens. Eso usualmente pasa. Ok, continue. Ok. I call it. Guillermo. And Daniel. Ajá. Ah, pero está arriba, la número tres. Sí. No, sería pero, okay. no, la, no es esa es hijita, hijita. Oiganme, oiganme, aquí hay un error porque yo les dije que los cambios verbales se utilizan solo para las terceras personas, no para los demás. Entonces, el number one, we are makes reports. ¿Por qué me estás poniendo el verbo to be si el verbo es make? We make reports sin la S y sin R. We, Nosotros somos, hacemos reportes. Ajá, we make reports. Milagro reports. checks papers. Daniel types inventories. Guillermo receives merchandise. Guillermo delivers merchandise. Uh -huh. Guillermo and Daniel check papers. Por ejemplo, ahí como es plural ya no le agregamos la S. Check papers. Tú, para decirles un ejemplo. Ah, ok, ok, ok. Ok. Uh -huh. Así. Sin la S, porque me está hablando de dos personas. Ok. Recuerden, la S solo cuando es tercera persona de singular que se refieren a él o ella individual. O it, it is barking. Está ladrando. It, 
para una mascota, para un animal, ¿ok? Es tercera persona. Eat barks. Eat barks. Ladra. Por eso le agrego la S, porque estoy hablando de it. Es como que le diga, the dog barks. El perro ladra, ¿sí? Ok, Guillermo y Daniel, check papers. Acá lleva la S en papers. Papers, ok. That's correct. Now, continue. Ok. Um, Bárbara. Sería, yo creo que le podríamos poner, ah, ajá. Uh -huh. Mi nombre es eh, Star Training Farming. Farming. Capacitar. A ver, sería, quiero ver cómo se escribe. Aquí lo entendí ahora, Ticho. Star Training o oh, no sé si solo training. Que ah, es, ¿Está? Eh, ¿Está? No, acá, fíjense bien. La acción es Staff Training. Pero acá vamos a escribir Barbara trains the staff porque lo que ella realiza es que uh -huh. trains no sin la e g es trains. una letra es trains the staff, ¿ok? Ella entrena al equipo, ¿sí? Okay. Barbara trains the staff. Mail. Checks the mail or emails? Emails. Okay. Very Corre. well, congratulations. Excellent. Okay, thanks. Okay, my pleasure. Ah, sí. Cher, que no. Que nos ayude, teacher. Quote. Ivani. Yes. South quote. Ajá. Yes, teacher. Ivania, usted está registrada como oyente. Yes. Ah, ok. Pero ya estoy, ya estoy en mi casa, ya estoy. Preciosa, yo le pregunto que si usted al curso se inscribió como oyente. Ah, no, teacher. Entonces no tiene que ponerle oyente. Solo algunos que están eh, en algunos cursos hay quienes son oyentes, ¿verdad? Y no están eh, registrados como estudiantes, sino como oyentes, ¿sí? Entonces ah, okay. usted no tiene que ponerse así, ¿de acuerdo? Es que yo me puse así porque... Sí, porque venía en ruta. Sí, pero Ajá. entonces no, no, solo como viene escuchando la clase, pero es estudiante registrada, ¿sí? No está ah, ok. Bien. Ok, bye. Entonces le voy a quitar eso de bien. Ok, okay. continue, I'm sorry for the interruption. Ok, José Sals Quote. Ahí faltaría lo de el, 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 el verbo. El make. Ajá, make. Makes. Makes. Make. Yes. Teacher. Yes. Una pregunta. Ah, ah, hay una. José makes sales quotes. Acá con una S porque es la S. Ajá. José makes una... sales quotes. Yes, tell me, José. Sí, una pregunta. Hay una que que yo pongo vaya es diseño estrategia verdad Ajá. cómo sería para no poner makes design o hay dis José designs strategies solo solo eso Ajá. Ajá. diseña o estrategias ah. makes sales quotes no sé si puedo escribir yo no verdad no me han dado compartir entonces sería José makes sales quotes acá les hace falta una S niños en la última quotes Quote. uh -huh. Uh -huh. Yeah. and Quote. now José designs the other sentence José designs diseñador, uh -huh. diseñador. designs excellent ¿qué es lo que diseña chico? 
Estrategia de venta. Strategies, de strategies. Sales. That uh -huh. was okay. Strategies. Excellent. Very strategies. well. Strategies. Okay. Ya llevan uh -huh. 11. Only 10. <laughs> you are done. You are done. You are inspired. Okay. Oh, zapato plan. Teacher. Yes. Aprovechando ya que está aquí, mire, una consulta. Yes, miss. Es posible decir, este, le digo a ella que como estamos usando todas las opciones, ¿verdad? Para yes. Con tercera persona, no solo que termine con ese. Entonces, uh -huh. el punto es el siguiente. Estamos utilizando el verbo buy, de comprar. ¿Entiendes? Yes. Sí. Y en este caso, es correcto este, decir Vanessa, buys, shoot white. <laughs> White shoes, white shoes, like this. Ah, uh -huh, pero, okay, like this. Uh -huh. um, Vanessa. Uh -huh. Vanessa uh, buys white shoes. Uy. Y, ahí, y ahí, ¿por qué no, no se cumple lo que decíamos? Ya le voy a explicar por qué, a la clase, ok. Ajá. Uh -huh. Ajá, porque es una, una, ajá, ya les explico, ok. Pero yo, ella estaba esperando que me preguntaran eso. Porque mire, es, y eso, ¿eso es una exception o es que por ser ese justo verbo con el que hablamos? Es justo con ese verbo, la mayoría dicen hay una excepción, pero hay una regla, ya se la voy a explicar, ok. Ah, ya, Tengo que ir a auxiliar a William. Bye. Ok, okay. bye. Sí, bye. Eh, Prepares, prepare. ajá, prepares. Clelia makes artistic, acá sin la S, artistic, porque es adjetivo, artistic. Teníamos dudas sobre esto. For cheerleaders. Carlos checks the emails. Carlos configures the goals of the week. Uh, Carlos prepares the class. That's okay. Uh, Jose analyzes. Yes. Mm. Uh -huh. uh, uh, These this ones. Uh, William visits customers. William collects money from the customers. William mm, sells products. Con una L. Sells. Okay. Sells products. Uh -huh. Sells products. Okay. Let's get back to the main session room. Okay. Regresemos because it's almost time. Okay. Tómenle ya una screenshot. Le voy a compartir para que. No la tomé. Yeah. <laughs> uh, get ready because uh, I'm going to take your second attendance and you're going to read your sentences. Okay? Mm -hmm. Uh, Clelia, I need you to give me 10 minutes today, okay? Necesito que se quede conmigo 10 minutitos, please. Okay. Okay. And we're going to reinforce the simple present. Okay, let's wait for the others. Okay, here we go. Ana Marlene, the second attendance. Ana Marlene. Here I am. Great. Ana Veronica. Ana Veronica, second attendance. Aquí estoy. Here I am. Here I am. Carlos, Carlos Miguel. Here I am. Great. Clelia. Present. Teacher, a mí no me mencionó. Barbara. <laughs> Present. Okay, present you go. Uh, Daniel Alberto. Here I am. Great. David Emanuel. Present. Filomena Luz. Present. Francisco Enrique. Here I am. Great. Guillermo Antonio. Excuse me, presente. <laughs> uh, Jonathan, hello. 
Jonathan, 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 where are you? Okay, thank you. Jose Armando Pacheco. I'm here. Jose Manuel. Present. Karina Vanessa. Present. Uh, Milagro Madeline. Present. Noé. Great. Serafín. Constanza. Here I am. Great, sir. William. Present. Okay, class. Listen. I'm going to tell you something about a very common verb. I need you to pay close attention to this. We use it every day at every moment, okay? Buy. Muchos de sus teachers tal vez les han dicho que es una excepción. ¿Por qué? Porque termina en Y, pero no la cambiamos, sino que decimos buys for third person singular. Uh, if we say he buys the food um, on Sunday. Miren, tercera persona y se mantiene. Pero, ¿qué pasa con estos verbos? Vean, buy is a short verb. Es un verbo corto, ¿sí o no? Pero termina en Y. Antes de esa Y, ¿qué letra está? Una vocal. Una oh, vocal. Dios. Y esa vocal va precedida por consonante o vocal. Consonante. Consonante. Por consonante. Ahora analicemos. Cry. El verbo es monosílabo también, ¿verdad? Es palabra corta. Ese yeah. verbo termina en Y, pero la letra que está antes de la Y, ¿cuál es? Consonant. Ajá, and it is preceded by, y le preside Consonant. otra. Consonante. Entonces, esto para tercera persona se cambia. Right. Oh. Veamos el verbo carry. ¿Qué sucede con el verbo carry? Carry. It I ends in Y, way. termina en Y. Y esa va antecedida por una vocal o consonante. Consonant o vowel. Consonant. En that, that consonant. Y esa consonante le antecede una vocal o consonante. Consonant. Ok. That is why we say carries. Se fijan. A pesar de que yeah. terminan en Y y son monosílabos en este caso. Pero es la letra que le antecede. Hay una regla también. No es excepción. ¿Sí? Okay. 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 Now that everything is clear, yes. we continue and I need some volunteers, not all of you, solo unos cuantos que lean las oraciones que hemos trabajado in the groups with the simple present. Saying your, okay, saying and expressing your activities, your daily work activities, the activities that you do at work. One volunteer from one group. Thank you, Ana Veronica. Please read. Uh, Vanessa Mays in the homework. Okay. Continue. Uh, Luz study English in in support. Okay. Um, quiero ver a quiero ver la otra pero este um, Luz washes teeth. Ok, thank you. <laughs> eh, quiero ver. Van, Vanessa calls Angstor. She holds meeting white clients. Mm -hmm. Luz supervisor the staff. Supervises the staff. Luz uh -huh. supervises the staff. Excellent. Uh -huh. eh, Vanessa makes cash cute. Okay, very well, excellent. Another participant from other group? Otro equipo, si yo lo escuché que todos trabajaron. Don't let me down, please, don't make me cry. Only, a, oh, thank you, Jonathan. Mm -hmm. <laughs> bueno, Iván y ahí me ganó. No, no, yo, está bien, Jonathan. La dama primero. <laughs> <laughs> Ladies first. Okay, uh, Ivania. Okay. Uh, Serafin makes credit promotion. Okay. Ivania makes create reports. Excellent. Jose makes advertising. 
Mm -hmm. Jonathan makes analyze system. Jonathan analyzes systems. Analyzes. Jonathan analyzes systems. Okay. Jonathan analyzes system. Serafin drivers motorcycles. Drives motorcycles. Drives right. motorcycle. Okay. Because driver is the person. Ah, okay. Drives okay. is the action. Okay, continue. Okay. Ivania buys car parts. Jose makes develop development 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 product. Okay. Jonathan creates computer code. Serafin visit customers. Excellent. Jose makes salad quotes. Very well. And finish. The excellent. Congratulations. Very well done. Okay. Do I have another participant? Or nobody else wants to participate? Uh, building the sentences. Okay. Thank you. Now, listen. What are we going to do right now here? We're going to work in the manual in exercise number two. Uh, listen to your teacher with the following job positions. Then match them with the activities they perform. Here we have a bookkeeper, human resources specialist, insurance agent, financial analyst, digital marketing manager, software engineer. Okay. Number one, keep track of the financial accounts of companies. Who does that activity? Quien realiza esa actividad? Bookkeeper, human resources specialist, insurance agent, financial analyst, digital marketing manager, or software engineer? Financial analyst. Financial analyst. Are you sure? Are you sure? Keep Están seguro. Pero, pero es que lean los otros. Keep track of financial <laughs> accounts of companies. Know the policies and regulations involved in the management of employees. Help people and companies against financial loss and make, manage risk. Help people and businesses manage their finances. Finances, sorry. Create and advertise the company over the social media. Design and develop different softwares. <laughs> okay, let's go over the others and then you leave number one as uh, the, the last one, okay? Who help people and businesses uh, and businesses manage their finances? Final, I, 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 letter B. Final, uh, letter B, financial analyst. Are you sure? Okay. Let's see, letter B. And now, who creates and advertises the company over the social media? Digital marketing Digital manager. manager. Okay, letter D. D. Letter D. Okay, who designs and develops different softwares? Letter, letter, letter F. 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 Uh -huh. Now, who help people and companies against financial loss and manage risk? Financial analyst? Ah, no, no, no. Yeah. Insurance agent. Letter insurance C. agent. Letter E. Insurance agent. Insurance. Ajá, uh -huh, porque el insurance agent es la gente de, de seguros. Help people and companies in, against financial loss and manage risk. Uh -huh. Now, okay. know the policies and regulations involved in the management of employees. Human, human resources. Uh -huh. And now, number one, keep track of the financial accounts of companies. ¿Quién lleva el record de los libros de las finanzas de la compañía? Letter A. Letter A. A. Uh -huh. You see? Yeah. So here we have the different positions in a company and the activities that they do. Yes? Teacher. 
Yes, Miss. What meaning booking? Bookkeeper. Yeah. Bookkeeper. Bookkeeper. Son los contadores o quienes llevan los libros, el control de los libros financieros. Oh. Okay. A long time ago, they used to be called in Spanish as tenedor de libros, yeah? Bueno. But bookkeeper is an assert like accountant, yeah? But they are in charge of the, of the books, mm -hmm. okay? Of the accounts. Okay. And then, yes. And now here we have, um, choose four job positions from the previous exercise and write the person's name on that position, then write other tasks they do. Usually we have this uh, position, okay, these jobs at the companies. Usualmente tenemos esas cuatro, esos cuatro puestos de trabajo en las diferentes compañías. Van ustedes a seleccionar cuatro de estas que están en tu compañía. Escribe el nombre de la persona, job position, okay, and other tasks that they do, otras actividades que ellos realizan que no están acá, ¿sí? Eso lo haremos para mañana. You bring okay. it for tomorrow. Lo pueden hacer mañana a la hora del almuerzo, ¿ok? Because, okay. believe it or not, it's time to go. But now we're going to have the closing of the class in here. Look at this. Um, I'm going to share my PPT. Give me only one more minute. And let's summarize. So let's practice. Here we have the uses for the simple present tense for repeated actions or routines. For example, I have dinner at 7 p.m. I take a shower in the morning. Selena brushes her teeth every day. Mario listens to music every day. I have breakfast early in the morning. That would be for events. This week, we have rain. Tomorrow, we celebrate the general manager's birthday. Tomorrow, public schools have a holiday. On Thursday, the national soccer team plays in El Salvador, to tell you an example. Tomorrow, I change my cell phone. Now, general uh, facts or truth. Swimming is the best exercise. Ese es un hecho o una verdad real, ¿verdad? Para verdades completas generales. Vegetables are healthy, yes or no? Even though not all the people like them, but vegetables are healthy, that is a fact. Children do not like vegetables. That is another fact, es otro hecho real. Children love candies, yes or no? Eso no es otro hecho real, a fact. Children love to play video games. Yes or no? Yes. Yes. Okay. So we're going to continue uh, tomorrow. And remember the homework for today in the platform and try to uh, try to do the homework for the activity in the manual according to the people Okay, around you in the company. If there is a bookkeeper, if there is a financial financial agent, if there, if uh, there is a digital marketing manager, or a software engineer, or insurance agent, or human resources, um, okay, human resources specialist. Is that okay? And you complete this. And now I have to tell you, people, thank you so very much for joining to the class. I know it is Monday. The traffic was, okay, horrible today. And I hope to see you tomorrow. Have a good night. Only there is one lady who's going to stay with me. Yeah, Clelia, I need you here, please. Bye-bye. Take care. Have tomorrow. a good night. See you Thank tomorrow. Bye-bye. Sleep bye, well. Bye-bye. Take care. Bye. 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 Bye, Vero. Say bye. bye. Have a good pronto. night. Bye, bye. Take care. Okay. Bye, Carlos. Buenas noches. Adiós. Have a good night. Okay. Bye, bye. Adiós. Take care. Adiós, baby. Bye, bye. Take care. Bye, bye, Carlos. Adiós. Okay, Clelia. Okay. How can I help you with the simple present tense? ¿Cómo le puedo ayudar con el presente simple? Pues creo que necesito leer las reglas. 
uh -huh. y aprender más ver pues, para entender más. Correcto, sí. Um, usualmente es el que le digo el, el vocabulario, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, uh -huh. tratemos de construir uh, oraciones y le uh -huh. explico acá. Veamos. Recuerde los usos, ¿verdad? For repeated actions or routines. Vaya. Escribamos su rutina diaria. Uh -huh. Acá. You dictate to me. Me dicta su rutina diaria, pero eh, en casa. ¿Sí? Pero ¿En casa? También. Sí, desde que se despierta. A ver. Okay. Okay, over here. Wait. For example, if I ask you, Clelia, what time do you get up? Oh, wake up, wake up. Wake up is when the clock rings. Ok, the alarm. Ah, ok. Five o'clock. Ok, so you say, I uh, wake up at five o'clock. Mm -hmm. Yes? Yes. Ok, hold it. O'clock. Uy. <laughs> o'clock and crazy at five o'clock. Yeah. And uh -huh. then I tell you, eso es usted. Y uh -huh. yo digo, yo le cuento a sus compañeros. Clelia or she wakes up at, ok, y ahí continuamos. I want you to notice this. Clelia, uy. <laughs> Clelia, ok. And here is o'clock. And then I wake up at five o'clock. Eso es lo que usted me dice, su rutina. Ahora yo voy a describir su rutina. Clelia wakes up. Como estoy hablando de tercera persona de singular, le agregó una S. Sí, wakes uh -huh. up. Ya, ahora, ¿a qué hora se levanta? Uh, five o'clock. A la hora que suena, a esa hora se levanta. No, five minutes, ok. No, I get up. <ríe> no time. I get up at, ok, y ahí, ¿verdad? At five o'clock. Entonces yo, fíjese, lo que usted me dice como es primera persona en singular, I get up at. Luego yo le, lo describo, su actividad, como ustedes, she. Entonces yo les digo a sus compañeros, Clelia or she gets up. Uy. Gets up at five o'clock. Yes. Mm -hmm. Okay. Let's see if I ask you, what time um, do you take a shower? Mm, yes, ¿A qué hora se ducha? Take ah. to take a shower, bañarse. Ah, uh, cinco. Inmediatamente a la ducha. Sí, inmediatamente. Tú, ok, tú react to me. Ok, and then I say, no, a las cinco y uno. A las cinco o cinco, ok. Pero la idea es esta. Uh, you tell me, I take a shower at five. Ok. And then I say, Ajá. she takes a shower at five, okay? Uh -huh. Sí. Entonces, el cambio se va viendo acá, mire. Take, primera persona. Acá le agregamos una S, ¿sí? Uh -huh. Uh -huh. And then, what time do you study? ¿A qué hora estudias? Ajá. Inglés, por lo menos. Ajá, ya. <risa> 8 p.m. I study at 8 p.m. ¿Ya? Ajá. Fíjese bien, study en sin y. Study termina en griega, ¿sí? Entonces uh -huh. lo vamos a cambiar con ella. Y yo digo, Clelia, o she, Clelia, studies at 8 p.m. ¿Ok? Uh -huh. Clelia está de el bien. Ahí ya cambiamos. ¿Se recuerda la regla? Mire, uh -huh. antes de la Y, 
una consonante, por eso cambia, ¿sí? Sí, o sea okay. que cuando es de solo en tercera persona es que le vamos a agregar la S. Sí, que sufre el cambio, ya sea he, she, or it, por eso yo les decía con el perro de alguien ahí que ladraba. Entonces, Ajá. the dog, the dog barks, el perro ladra. El perro ladra, es, una, es un hecho y es una verdad general que los perros ladran, ¿sí o no? Uh -huh. Si no ladra, there's something strange. What's happening? What's happening in there? Entonces, uh, barks with K over here, barks. Uh -huh. Porque el verbo es bark, sin la S. Pero como nos estamos refiriendo a un animal, a una mascota, sería barks. ¿Por uh -huh. qué? Porque yo sustituyo el sustantivo o sujeto de dog, it should be, it barks, ¿sí? Uh -huh. Ladra, pero ¿qué pasa si hablo en general de los perros? Y digo, dogs bark, acá como ya estoy hablando de varios perros, o todos los perros en general, el verbo ya no cambia. Uh -huh. Sería solo para he, she, it, ¿verdad? Uh -huh. Ok. Ok. Clelia, what time do you have lunch? ¿A qué hora almuerzo? Um, seven. Lunch, lunch, not breakfast. Lunch, almuerzo. Ah, lunch. Uh, twelve. I have lunch at noon. Noon quiere decir mediodía exacto las doce. Ok, mm -hmm. at noon. Okay. And then I have lunch at noon. Entonces yo diría, she has lunch at noon. Teacher, pero el verbo had y has, ¿cómo es eso? Ah, porque el verbo cambia acá, ¿sí? Mm -hmm. Entonces tenemos la conjugación del verbo have. I have, you have, he has, she has, it has, okay, we have, they have. Fíjese acá este verbo es irregular completamente y ya tiene que para tercera persona, mire, es has, sí, mm -hmm. en presente simple, ¿de acuerdo? Muy bien, y así es con todas las conjugaciones, porque sería, dice bien, I take, you take, he takes, she takes, he takes, it takes, we take, they take, ya sin la S, ¿de acuerdo? Ok, muy bien. Bien, voy a borrar esto y continuar. No, lo voy a tomar un screen. ¡Ah! <risa> ya lo borré, sorry. Qué mal. Vaya, sigamos con otros ejemplos y a esa le toma al final un screenshot. Uh -huh. Ok, what time do you arrive at work? ¿A qué hora llega el trabajo? Uh, seven. Ok, seven. I arrive at work at 7 a.m. Yes. Uh -huh. Entonces yo digo, mm, Clelia, Clelia arrives at work <clears throat> at 7 a.m. Yes, a las 7 de la mañana. Y ahí nótese la diferencia entre I, que es la primera persona, ¿verdad? Y tercera persona, Clelia or she. Mm -hmm. Now, um, Clelia, do you have a coffee break at I work? Do. Yes, I, I do or no, I do. No, coffee I break. Do. You don't have a coffee break. No. no. No le dan receso para unos 10 minutos o algo. No. Coffee break. No. no. Oh, ok. Entonces, um, let me see another one. Uh, do you check emails? Uh, yes. Ok. So we say, I check emails. And then I say she checks emails at work, obviously. En el trabajo, obviamente, del trabajo. Mm -hmm. Okay. Do you send messages? 
Yes. Okay. So I sent messages. Yeah. And we write Clelia sends messages. Yeah. Mm -hmm. Do you attend meetings? Asiste a reuniones? Yes. Okay. So you say I attend meetings. Yeah. And I say she attends meetings. Y ahí está, ella asiste a reuniones. Okay. Okay. And one more. Mm. Do you write in English? Mm. Escribe en inglés. Yeah, right now, yes, you are writing in English. <laughs> <laughs> no, en el trabajo no, pero acá no. sí, en la clase. Ok, so another one. Do you, um, you are a graphic designer, right? Yes. Uh, what are another activity that you do? Otra actividad que hace? Um, make, make art. Ok, what else? Uniform. Ok, um, I would say she makes tags. Yes. Mm, art. Ads. Ah, advertisements. Art. Ads. Art. Ads. Art. art. Oh, uh -huh. art. Yes. For uniforms. Yes. Oh, for uniforms. Pero también los graphic designers hacen advertisements, ¿verdad? Yes, advertisements. Eh, anuncios. Ah, sí, también. Hacen arte para anuncios. Uh -huh. Sí, depende de la rama a la que se dedique. Ajá, uh -huh. art uh -huh. for uh, makes art. Acá tenemos makes, le agregamos una S, sí. Uh -huh. Ok, now take a screenshot. <laughs> you want to. Uh -huh. eh, no. No, ok, si gusta le puede tomar una screenshot, si gusta. Ah, yo pensé que me dijo que sí tenía alguna pregunta. <laughs> no. <laughs> okay. Remember that you have to practice with the lesson. Okay. Practique con la lección ahora en el, la tarea de la plataforma, ¿verdad? Y uh -huh. también trate de completar el cuadrito que le dije con los puestos de trabajo que pueden encontrar en su, en su oficina de los que aparecen ahí en el manual. Ok. Ok. Sí, está bien. Ok. So, if there is no other question by the moment, si no hay otra pregunta por el momento, Claire. No. Okay, thank you. I have to tell you, thank you so much for giving me these 10 minutes and it was a pleasure to help you a little bit, okay? It was, fue un gusto ayudarle un momento, okay? Thank you. So, have a good night and see you tomorrow. Sleep well. Okay, have a good night, miss. Bye-bye. Bye. -bye. Bye.